എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ അലോറ ഞാനൊരു ഫൈനാൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെറോദ എന്ന സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറുടെ കൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ നമുക്കെങ്ങനെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ഷെയർ നമുക്കെങ്ങനെ വാങ്ങാം വിൽക്കാം അതുപോലെ ഇൻട്രാഡേയിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാം വിൽക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറോദയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോർഗോഡ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ യൂസർ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെറോദയിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ടാണ് ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇടതുവശത്ത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വലത് വശത്ത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രോഫിറ്റിലാണോ ലോസിലാണോ എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കൂടാതെ ഇതിന് താഴെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങളിൽ വിവിധ ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഏകദേശ മൂവ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇടതുവശത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓഹരികളെയും ഇൻഡെക്സുകളെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെഡറൽ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ എൻ എസ് സിയുടെയും ബി എസ് സിയുടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാനിന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ എസ് സിയിലുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡെക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് അതിനുശേഷം നിഫ്റ്റി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നിഫ്റ്റിയുടെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലസ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈ ചെയ്യാം സെൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഷെയറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ലോ വരെ ഇന്ന് പോയി വോളിയം ലാസ്റ്റ് ട്രേഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി തുടങ്ങിയ ഇൻഫോർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ചാർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴെ വന്നാൽ വൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് വൺ ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപ
ആ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഓർഡേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പൊസിഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേയിലൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പൊസിഷൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫണ്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് സെറോദിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒമ്പത് രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സസും സെറോദ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബാങ്കുകൾ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് സെറോദയിലേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഐ എം പി എസ് അതുപോലെ എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് മുഖാന്തരമുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകളാണ് ആഡ് ഫണ്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ ഐ ഡി സെറോദ് ഇപ്പോൾ യു പി ഐ മുഖാന്തരം ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചാർജസ് ഒന്നും അവർ ഇപ്പോൾ ഈടാക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഐ എം പി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ജി എസ് മുഖാന്തരമുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് സെറോദിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബെനഫിഷ്യറി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെറോദിയുടെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ വിവിധ പേർപ്പസിനുള്ള ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ബെൽ ഐക്കണിൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ സെറോദ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണിക്കാറ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അവരുടെ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സെറോദിയുടെ കോയിൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇടപാട് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വാർസിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പൾസിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടൂർ കയറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സെറോദിയുടെ ഇൻ്റർഫേസിൽ പുതിയൊരു ആൾ ആണ് എങ്കിൽ വിവിധ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കീവേഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് അതായത് അവിടെ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫൈനലി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ എ എന്ന ലെറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെറോദ വഴി ഒരു ഷെയർ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മുകളിൽ പോയി ബി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഈ വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആ ഷെയർ നമ്മൾ വാങ്ങാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ നെയിം അതുപോലെ
ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഓർഡേഴ്സിൽ പോയാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പെൻഡിംഗ് ഓർഡർ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈ ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എൻ എസ് സിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എൻ സി ഫോർമാറ്റ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ലാസ്റ്റ് ട്രേഡഡ് പ്രൈസ് നമ്മൾ നൽകിയ പ്രൈസ് നയൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഓർഡേഴ്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പൊസിഷൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും എക്സിറ്റ് ആഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എൻ സി എം ഐ എസിലേക്ക് അതായത് ഇൻട്രഡേ ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി സെറോദിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഷെയർസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് നമുക്ക് ഇൻട്രാഡേയിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസസ് കൂടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ബൈ അഥവാ ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ അഥവാ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർസിൽ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം അതിനായി ബൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എം ഐ എസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം നേര ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറായും ലിമിറ്റ് ഓർഡറായും നമുക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെറോദ ഓരോ ഷെയർസ് വാങ്ങാനും എത്രമാത്രം ലീവറേജ് തരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലീവറേജ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അവരെത്ര മാർജിൻ തരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫെഡറൽ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ഇവിടെ അടിക്കുക ഇവിടെ ഫെഡറൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അടിക്കുക സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഏകദേശം ഗോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അടിക്കുക നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഏരി പ്രകാരം അതായത് മുഴുവൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് എങ്കിൽ എൺപത്തി ആറ് ഷെയർസ് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർസ് ആണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എട്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക അതേസമയം ഇൻട്രാഡേയിലാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഷെയർസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇൻട്രാഡേയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയുക ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഓർഡർ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷനും എടുക്കാം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് നിക്ഷേപകരുടെ ഓഹരിയുടെ മുകളിലുള്ള പൊസിഷന് നഷ്ടം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസിന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് ഈ ഷെയർ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്നിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നികത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ 
നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് ചെയ്ത ഒരു പൊസിഷന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് ട്രിഗർ പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉദാഹരണമായി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതാ ട്രിഗർ പ്രൈസ് കാൺ ബി ഹയർ ദൻ പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ചെറുതായിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കാം അത് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡേഴ്സിൽ പോയാൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ട്രിഗർ പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർസിനും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ലോങ് പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനും നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ലോങ്ങിന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ട്രിഗർ പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ഈ ഒരു കേസിൽ ബൈ ഓർഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് ഇതിൽ താഴെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ടു വരെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ട്രിഗർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കണം നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോൾ ഈ ട്രിഗർ പ്രൈസ് എത്തുന്നോ ആ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോൾ ഈ ട്രിഗർ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓർഡർ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡറായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാം ഓർഡേഴ്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയും ട്രിഗർ പെൻ പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ട്രിഗർ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഈ ട്രിഗർ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഓർഡർ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂഷനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനാണ് അല്ലാതെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡേഴ്സിനല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ അശ്വിൻ അലോറ നന്ദി നമസ്കാരം